So, momentan ist der Raum noch ein bisschen karg und so ein bisschen langweilig. Einfach nur steinig. Das wird sich natürlich ändern. Ich hau da einfach noch ein paar Säulen in die Ecke. Nee, natürlich nicht. Okay, das mit der Musik. Musik. Mit der Musik ist ein bisschen relativ. Wir haben sehr wenig Musik. Ich dachte, die Playlist wäre mittlerweile ein bisschen besser. Vielleicht, also, naja, nicht vielleicht, aber ich werde auf jeden Fall mal ein paar Lieder hier reinhauen. Denn es gibt einige schöne CC-Lieder. Ich werde jetzt hier nicht so wie andere. Oder sagen wir so, ich werde jetzt hier einfach ganz normale Lieder reinschmeißen. Einfach äh, ganz äh, keine speziellen, so wie Spiele-Lieder oder so, sondern einfach Lieder. Äh, verschiedene Genres und äh, die alle freigegeben sind, um damit zu arbeiten. Und dann, äh, ne? Sehen wir mal. So, ich frage mich gerade, wie weit wir hier noch rein können und sollten. Okay, das äh, war's. Da setze ich jetzt mal hier oben drauf. Ist da was? Ich muss gerade mal kratzen, irgendwie. Spannt in die Lippe. Ich habe keine Ahnung warum. Zieht auch ein bisschen. Ist total merkwürdig. Gut, da kommen wir noch rein. Jetzt hatte ich mir noch eine Fackel, ist mir zu dunkel. Ja, ich hoffe mal, die Helligkeit ist okay. Das äh, könnt ihr dann natürlich auch reinschreiben. Also in die Kommentare. So, soll ich da schon was in die Box reinschmeißen oder soll ich die erstmal umziehen lassen? Ah, okay, die sind fertig. Dann hauen wir da mal 43 Rindfleisch rein. Mit Glas bauen wir dann die Decke. Nee. Ach ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Also es ist zwar jetzt nicht mehr so unbedingt sicher, aber ich glaube, das ist auch nicht unbedingt die Idee. Oder machen wir das anders? Was ich cool fände, wir haben ja hier diese zwei Gebäude. Hier rechts und links. Und wenn dazwischen geht ja die Sonne, glaube ich, auf. Wenn nicht, muss ich das noch ein bisschen umsetzen. Wenn man hier vorsteht. Doch rein theoretisch ist das ja immer zentral. Da hätten wir so eine Art Gebäude, so eine Art Tempel. Die, die, dieser Tempel hole ich dann im Sonnenaufgang und Sonnenuntergang auf der anderen Seite. Und dann bauen wir da auf jeden Fall was rein. Und von oben kann man dann die Sonne oder den Mond bewundern. Vor allem den Mond. Viel noch ein bisschen interessanter als die Sonne. Wo das Rot Rötliche jetzt nicht unbedingt so reell ist, also real, reell, sinnvoll, dass es immer so ist, aber ist es okay. Kann man damit leben. Sieht schön aus und das soll es ja auch. Ich denke, deswegen ist er auch so rot. Der Blutmond. Als die Bewohner von... Oh Gott, jetzt habe ich fast nur den Namen hier, den ich gerade benutzt habe, den ich ihn benutzen will im Kopf, von äh, XY-Land. Das erste Mal den Blutmond sah, war ihnen klar, dass sie eine Spitzhacke bauen müssen, um einen Tempel zu bauen und gleichzeitig die Werkbank zu verbauen. So. Um den Blutmond zu huldigen, wollte ich natürlich noch sagen. Ist das? Oh ja, okay. So, wir reichen jetzt hier alles weg, dann muss alles raus. Ich glaube, ich hier rein. Ja. Oh, mein Herr schläft gerade die rechte Hand ein. Aua. So, ich glaube, ich äh, spiele noch ein paar Minütchen und dann äh, mache ich schon mal Aufnahmepause. Das ist hier schon die dritte Folge. Also ich die in 15 Minuten kürze, aber es sollte ja soweit eigentlich möglich sein. Also ich werde jetzt nicht so extrem sein und hier... Oh ne, da brauche ich da runter. Und hier genau nach, äh, nach, also mehr als 15 Minuten lassen, sondern nach 15 Minuten eigentlich fast einfach einen Cut setzen. Ich meine, vielleicht äh, gucke ich dann nochmal, ob da, weiß nicht, irgendwas Wichtiges ist, aber eigentlich kann man auch rein theoretisch mitten beim Bauen aufhören. Finde ich persönlich jetzt nicht ganz so schlimm. Äh, vor allem, da ich jetzt äh, ein bisschen Muskelkater habe und es mir meine Hand einschläft. Also in den Schultern, Partien. Sonst hätte ich vielleicht noch ein paar Mütchen mehr gemacht, aber also vielleicht mache ich es gleich auch noch. Ich jammer ich erstmal und dann mache ich es trotzdem. Ich bin ein richtiger Mann. <lacht> so. Das wird zu dunkel. Ich habe Angst im Dunkeln. 
fahren denn die Lampe? Ach ja, so hier hinter der Ecke. Äh, Ecke, da, da nützt sie viel. Das sieht eigentlich cool aus mit diesen... Wir können ja rein theoretisch hier so einen Steinweg rüberlegen. Zwischen dem einen Aussichtspunkt und dem anderen. Drumherum war äh, Wolle. Wo ich wollte die eine Seite mit Wolle bauen, erinnere ich mich, und die andere mit Stein. Einmal für die Härte und einmal für weich oder zart. Was irgendwie lustig ist, weil ich nicht so ganz gebacken bekommen habe, es zu begründen. Weil Sonnenaufgang kann ja hart sein. Das heißt, man muss arbeiten. Die, die Ruhe des, der Nacht ist vorbei. Auf der anderen Seite ist die Nacht natürlich auch hart, denn man muss dort vorsichtig sein. Hier gibt es jede Menge Gefahren. Die ganzen bösen Tiere kommen raus. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch alles, was Gutes. Oh, ich glaube, ich kriege die Begründung besser hin als vorher. <lacht> äh, sollte man natürlich jetzt nicht so kommentieren, aber wir sind ja unter uns. Ähm... Um, da hat man dann natürlich am Tag, man kann, man hat die schöne Sonne, die auf einen scheint. Des Nachts hat man den Mond und die Sterne. Man kann ausruhen. Das könnte man natürlich auch am Tag, aber wir müssen ja überleben. Wir können es uns nicht erlauben, uns besonders lange auszuruhen. Obwohl der Mensch ist ja eh schon irgendwie so jemand, der arbeiten will. Also ich kenne jetzt, selbst den, der, der nichts macht, macht irgendwas. Und wenn er den ganzen Tag vor der Glotze sitzt und sich äh, ja im Grunde vor irgendwas versteckt. Sag ich jetzt einfach mal. Also ich kenne jetzt nicht besonders viele. Was kenne ich überhaupt irgendjemanden? Habe ich in meinem Leben nie so wirklich kennengelernt. Also jetzt nicht, dass ich so ewig alt bin, dass ich äh, sagen kann, dass wenn ich das sage, dann sind das wenig oder so. Oder ich kenne unglaublich viele Menschen, aber ist mir noch nicht so wirklich begegnet. Aber, ja. Aber, wer guckt denn heute noch Fernsehen? Also ich persönlich habe zum Beispiel auch einen Streaming-Dienst. So, ist doch schon wieder Tag. Ich glaube, wir gehen da nochmal raus. Sonst kriege ich hier nur so einen Höhlenkollaps. Oh, obwohl, warte. Ah, ist das Essen fertig? Na, fast. Wir schmeißen mal ein Stü Stückchen der Steine. Ja, ein Teil der Steine da rein. Dann... Oh, eigentlich brauchen wir keine Kohle. Kommen wir um 55 Fackeln. Der Stock lasse ich dabei. Den Knopf, den nähe ich mir irgendwo an. Oder haue mir auf den Kopf. Ne, Moment, Erde nehme ich mit. Die Weizenkörner könnte ich irgendwo einpflanzen. Kann man damit wirklich mal was machen. Fichtenholz nehmen wir mit. Das lassen wir auch hier. Vor dem Moment, dann können wir es hier drin lassen. So. Glas lassen wir natürlich hier. Leder lassen wir eh hier. Warte, mit Leder können wir unsere Rüstung bauen. Ist zwar nicht viel, aber in etwas. So. Äh, du hast noch acht Stück drauf. Okay. So, die Füße waren so. Oh ne, es war eine Lederkappe. Gut, die Füße waren so. Ne, so Schwachsinn. Warte mal, mal erstmal. Brust. Wie war denn die Hose? Ach so, die war so. Nee. So? Ach so ist die Hose. Dann fehlt noch Schuhe. Wie waren denn die Schuhe? Ach, okay. Ja, ich würde sagen, das passt ja genau. Jetzt habe ich vergessen, wie man ins Inventar kommt. Hä? Ach eh, okay. So, Lederstiefel. Leder, Harnisch, die Lederkappe. So, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Rüstung. Also nicht, dass es viel bringen würde und ich habe das Essen vergessen. So, wir haben jetzt einfach mal 40 Steaks. Das soll vorkommen. Ja, Spinne. Ich glaube, ich spinne. Davon legen wir mal 34 Stück hier rein. Okay. Ich würde mal sagen, wir brauchen mehr als nur Fleisch. Ich würde auch sagen, wir pflanzen auch Gemüse an. Und wenn wir das richtig machen, wir haben ja hier zum Beispiel, könnten wir ja was anpflanzen drumherum. Machen wir das noch sehr natürlich. Später gehen wir dann auf Richtung, auf, auf, gehen wir auf Richtung Bauernhof. <lacht> Alter. Ich tun vergessen mein Deutsch-Sprachkenntnis. Was war das denn? Ist hier irgendwas? Es beobachtet mich. 
Es ist überall. Ich verstecke mich schon unter Wasser, um dem Grauen zu entgehen, dass dieses unglaubliche Monster von Loch Nessie... Das war jetzt eine Mischung zwischen dem Monster von Loch Ness und Nessie. Ich stelle mir das gerade bildlich vor. So ein Hunde... Aber das Monster von Loch Ness ist auch interessant. Da überlegt man oder spekuliert man echt, was es... Also wenn wenn es wirklich das gegeben hat, was ja rein theoretisch möglich wäre, was es denn gewesen wäre, man vermutet, also es gibt Theorien über wirklich nur Vorstellungen oder dass es wirklich... Also gut, dann hätte es hier nicht wirklich existiert. Oder dass es wirklich äh, eine, eine Art von Dinosaurier war, der überlebt hat irgendwie als nur noch ein oder zwei... Stück, was natürlich auch schon sehr... Naja. Warum ausgerechnet da? Und nicht irgendwo in einem Meer? Aber gut. Das Leben ist verrückt. Die Natur ist interessant. Wer weiß. So. Ich würde sagen, wir bauen immer noch diese Ebene ab. Die kann ich auch über Wasser abbauen. So, ein bisschen äh, ist das schon ein tolles Gefühl, einfach eine Rüstung anzuhaben. Okay, ich korrigiere. Ich baue jetzt noch so viel ab, wie die Strömung mich abbauen lässt. hier rüber um die Ecke. So. Alter, ich bringe mich gleich um die Ecke. Ähm, ja. So, jetzt muss ich erstmal hier rüber. Da ist so ein irgendwas. Okay, gut, gut, gut. Ach so, wir bräuchten auch noch eine Hake, fällt mir gerade ein. So, dann zurück. Vielleicht können wir auch gleichzeitig was einschmelzen lassen. Dann können wir die 38 äh, Sand schon mal zu Glas verarbeiten lassen. Das ist echt wesentlich komfortabler, hier seitlich hochzulaufen, was eigentlich ziemlich schade ist. Also ich werde auf jeden Fall einen kompletten Zugang über, über hier unsere kleinen zwei Türmchen. Achso, jetzt können wir mal gucken, funktioniert das? Ne, nicht so ganz. Wir müssen weiter nach rechts. Also vielleicht verlegen wir den Eingang noch. Da war der Architekt ein bisschen besoffen. So. Wie war das? Hake. So. So. Und dann bauen wir einfach noch eine, eine Schaufel. Zum einen, weil wir es können und zum anderen, weil es dann schneller geht. <lacht> Ja, Entschuldigung. Ich bin schon gar nicht mehr gewöhnt, so lange zu reden, obwohl lange ist relativ. Obwohl ich eigentlich gerade auch gar keine Lust habe aufzuhören. Also muss echt sagen, Minecraft hat schon was. Wo ich die letzte Zeit dann, also ich habe, weiß ich nicht, ich habe, ich hab, was ich bisher gebaut habe, war einmal, das kann ich auch mal erzählen, einfach so ein riesen Turm. Das war ganz am Anfang, habe ich ungelogen angefangen mit, ähm, mit, mit Erde einfach hochzuziehen. Ich werde einfach gucken, wie hoch kommt man. Mittlerweile weiß ich es natürlich. Uh, und habe dann einfach bis nach ganz oben, aber ich glaube, da war die Höhe noch nicht so, also noch nicht ganz so hoch, da war die Grenze noch niedriger. Hab einfach mal bis nach ganz oben gebaut, hab dann dumme um Fackeln angebracht, damit ich mein Haus auch wieder finde. Das ist eigentlich auch die Idee, ist, ich habe ein kleines Häuschen gebaut, wie hier, und dann so ein riesen Turm oben drauf. Da kommt man dann auch hochlaufen, durch mit Treppe und nachher komplett aus Stein und drumherum ging doch irgendwie so ein, so, ein, so ein Säulen, also so ein Holzsäulengestell drumherum. Also der hat schon ewig gedauert und dann überall, also mit irgendwelchen Hilfskonstruktionen, habe ich außenrum dann Fackeln. Oh. Äh, habe ich dann Fackeln dort angebracht. Damit, äh, ich weiß gar nicht wofür, aber damit es dann so war. Habe ich dort überall Fackeln angebracht. So, ich glaube, ich benutze nur das hier als, äh... Was ist denn da? Erde? Ja, nehmen wir mal mit. Ich benutze nur hier die Fläche. Wir können hier dann natürlich auch Schilf und sowas anbauen. So. Okay, wir haben die. Ach ja, wir müssen dann natürlich noch ähm, 
Zaun drum bauen. Packen wir gerade ein. Also finde ich sehr dämlich, das hier zu machen. Dann machen wir eine ganz kleine Fläche, denn wir haben auch nicht so viel Holz. Das habe ich schon ja alles vergessen, Mensch, unglaublich. So, dann können wir das hier machen. Achso, dann muss hier noch ein Steinchen hin. So, zwei Erdsteinchen. Zu Hause also auch immer Erdsteinchen. Äh, an Holz haben wir hier ja noch einiges, aber ich glaube, wir brauchen auch eine Holzbank. Also Werkbank. Ah, so. Dann bauen wir uns erstmal noch hier eine zweite Werkbank. Die können wir dann hier auch stehen lassen, falls wir mal hier was erweitern wollen. So. Ich brauche auf jeden Fall viel, viele Stöcke. Warte, Zäune waren. So. Wie sieht ein Zaun aus? Das ist das gut, wenn man überhaupt nicht vorbereitet ist? <lacht> Voll naja, ist ja auch irgendwie normal. So. Leider habe ich auch keinen zweiten Monitor, das heißt, ich kann nicht einfach mal heimlich Spinksen gehen. Warte, so. Nee, das war ein Leiter. <lacht> Ich habe eine andere Idee. Das Holz wird ja nicht schlecht. Oh, ich habe eine sehr gute Idee. Ich habe gar keine andere Chance mehr. Da haben wir noch 60 Steine. Äh, 60 Erde. Wir bauen dann hier auch noch ein Haus hin, da können wir nicht in Ruhe hier unserer Tätigkeit nachgehen. So. Und Fackeln, die legen wir mal hier hin. So, einfach nur so ein Erdklumpatsch drauf. Hauptsache, wir kriegen keinen Besuch von unseren unnetten Nachbarn. Ähm. Ach, das ist der Mond. Oh, oh, Bogenschütze. Ah ja, nett, danke für den Pfeil. So. Ja, und ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Äh, das wird dann hier irgendwie ein Zaun oder ich mache da hinten ein Haus weiter, dann können wir auch, wenn wir irgendwas machen wollen, hier mal hingehen. Dann fangen wir vielleicht hier doch einen Bauernhof an. Vielleicht einfach nur so einen kleinen. Dann können wir hier so weiterbauen. Und da oben geht es dann natürlich auch weiter. So, dann sage ich mal, äh, bauen wir hier noch schnell eine Tür hin. So, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.